Chicago 200 Uchambuzi ya kinifu juu ya chimbuko na chanzo cha vita vya Ukraine Hii ni sehemu ya tano Mwandaji ni Habibu Anga mimi naitwa Ananias Edgar Mambo haya yote matatu kiuhalisia ilikuwa haiwezekani Ukraine kuyafanya Mabadiliko ya bei ya gesi toka dola tisini mpaka na sitini yalikuwa ni makubwa sana kiasi kwamba ilikuwa haiwezekani kutekelezeka na pia Gazprom kudai kwamba Ukraine wanapaswa kulipa kiasi cha mita za ujazo bilioni 7.8 ya gesi iliyopaswa kwenda Ulaya lakini zikachepushwa na kutumika nchini kwao haikuwa ikiwezekana Nataka ukumbuke kwamba sekeseke lote hili lilikuwa ni sehemu ya mkakati wa Russia kutaka kumpandikiza mtu wao aongoze Ukraine. Gazprom wakati wa siku 30 kwa Ukraine kutekeleza masuala hayo matatu. Lakini serikali ya Ukraine wakajitokeza baada ya siku kadhaa na kutoa msimamo wao kwamba hawakubaliani na masuala yote hayo matatu sababu hayana uhalisia wa utekelezaji. Baada ya Ukraine kutoa jibu hilo wa Russia wakaenda hatua nyingine na kubwa zaidi. Wakafunga mabomba ya gesi yote ambayo yalikuwa yanapeleka gesi kwenda nchini Ukraine. Yaani kwamba Russia wakasitisha uuzaji wa gesi kwenda Ukraine. Sasa kwenye nchi kama zetu hizi za ulimwengu wa tatu Matumizi ya gesi si ya lazima sana na muda mwingine yaweza kuwa kama anasa. Lakini kwenye nchi za wenzetu gesi ni kitu cha muhimu sana. Gesi ni muhimu mno kama maji au hewa ya kupumua. Gesi asilia yahitajika kwa ajili ya viwandani na vyombo vya usafiri. Lakini pia gesi asilia inahitajika kwa upekee kabisa kwa ajili ya matumizi majumbani. Situ kwa ajili ya kupikia lakini umuhimu wa kipekee kabisa kwa ajili ya kupasha moto nyumba hasa vipindi virefu vya baridi kali lililopitiliza kwenye nchi hizi za Ulaya Mashariki nyumba nyingi za kimagharibi zina mfumo wa tanuru kwa ajili ya kuratibu usambazaji wa hewa joto kwenye nyumba kwetu sisi hivi vitu hakuna kabisa na hatuvihitaji kwa sababu ya hali ya hewa nzuri lakini kwenye nchi zenye hali ya hewa extreme kama baadhi ya nchi za Ulaya Mashariki gesi asilia ni kama uai. Kwa hivyo kitendo cha Russia kukatisha kusambaza gesi nchini Ukraine sio tu kwamba kilikuwa kina athari vibaya uchumi wao. Bali hali hiyo ilikuwa inatishia hata uwezekano wa mtu kuishi maisha ya kibinadamu. Kwa hivyo ikabidi hatua za haraka zichukuliwe ili kuinusuru nchi toka kwenye humu kwa mbaya. Kwa hivyo waziri mkuu wa Ukraine mwanamama Yulia Timoshenko akabeba jukumu hili la kutafuta suluhu na Russia. Hivyo vikaanza vikao kati ya Russia na Ukraine kutafuta suluhu. Upande wa Ukraine ukiongozwa na waziri mkuu Timoshenko huku upande wa Russia ukiongozwa na rais Vladimir Putin. Baada ya vikao wakafikia maamuzi Russia Walikuwa wako tayari kukompromise kwenye masuala kadhaa lakini wakiwa na masharti kadhaa kwa Ukraine. Kwa mfano Russia walikuwa wako tayari kushusha bei. Kutoka bei waliokuwa wanapendekeza ya dola sitini kwa mita za ujazo elfu moja. mpaka kufika dola tano kwa mita za ujazo elfu moja. Lakini sharti lao walikuwa wanataka Ukraine walipe gharama ya gesi ya ujazo za mita za ujazo bilioni 7.8 ambayo ilikuwa imepotea toka kwenye mabomba ya gesi yanayokwenda Ulaya ambayo yanapita kwenye ardhi ya Ukraine. Sasa ukikokotoa thamani ya kiwango hicho cha gesi iliyopotea ni mabilioni ya dola ambayo kwa haraka nchi ya Ukraine hawakuwa nayo ilikuwa inabidi watazame namna nyingine ambayo wanaweza kufidia dini hilo. Russia wakatoa pendekezo la Ukraine kuiachia kampuni inayoitwa Nikopol Ferroalloy ambayo inamilikiwa na serikali. Hii kampuni inamiliki migodi ya manganese. Kampuni hii ndio moja ya vinara duniani wa kuzalisha manganese ferroalloy pamoja na bidhaa mtambuka zitokanazo 
sasa miaka ya nyuma enzi za Soviet Union. Kiwanda hiki kilikuwa mali ya serikali. Baada ya Soviet Union kudondoka kiwanda hiki kikabinafsishwa kwenda kwa mtu anaitwa Victor Pinchuk. Huyu Pinchuk ni mkwe wa Leonid Kuchma, yule rais wa zamani wa Ukraine. Nilimuelezea hapo nyuma kidogo. Miaka michache tu baada ya kiwanda hicho kubinafsishwa kwenda kwa Pinchuk, huyu jamaa alikuwa nakitumia kiwanda kama dhamana kuchukua mikopo lakini Uzalishaji wa kiwanda ukawa unadorora kila siku na kufanya kampuni hii adhimu kuonyesha dalili ya kufilisika. Baadhi ya wanasiasa wakachechamaa na kutaka kiwanda hiki kirejeshwe serikalini. Na ikafanyika hivyo kiwanda kikarejeshwa serikalini. Sasa Russia ndio walitumia kama sheti lao la kufidia hilo deni. Wakataka hii kampuni itolewe bure kwenda kwa kampuni nyingine inayoitwa Rozuk Energo ya nchini Uswiz. Muhimu kufahamu kwamba Gazprom wanamiliki asilimia hamsini ya hiyo kampuni ya Rozuk Energo. Na asilimia hamsini inayobakia inamilikiwa na kampuni nyingine ya Uswiz. Pia inaitwa Rosgas Holding AG. Pia Gazprom ndiye majority shareholder wa hii Rosgas akimiliki hisa kupitia kampuni nyingine inayoitwa Central Gas Holding AG ambayo imesajiliwa nchini Uswiz. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Rozuk Enego ilikuwa inamilikiwa na Gazprom ya Russia. Sasa Russia wakatoa sharti kwamba kampuni ya Nikopol Ferroloi itolewe kwa hao Rozuk Enego kufidia deni la mita za ujazo bilioni 7.8. Waziri mkuu mwana mama Timoshenko akakubaliana na sharti hili la kuitoa Nikopol Ferroloi kwenda kwa Russia. Makubaliano yakasainiwa Russia wakafungulia tena gesi kaanza kuflow kwenda nchini Ukraine. Maisha yakarejea kwenye hali ya kawaida. Japokuwa waziri mkuu Timoshenko alikuwa amefanikiwa kufanya dili na Warussia na kurejesha huduma ya gesi asilia. Lakini kitendo cha yeye kusaini makubaliano na kuitoa kampuni ya Nikopol Ferroloi ambayo ni moja ya wasambazaji wakuu wa manganizi na bidhaa zitoka nazo na manganizi duniani. Kitendo hicho kiliwaudhi watu wengi sana pamoja na rais wa Ukraine Soiba wake Gavana Yushchenko. Walihisi kana kwamba walikuwa wanawasaliti wananchi. Sababu waliingia madarakani kwa kufanya kampeni za kujipambanua kupinga influence ya Russia kwenye nchi yao. Na ndio maana kama ambavyo nimetangulia kusema kuwa kampuni hii ya Nikopol Ferroloi huko nyuma ilipokonywa toka kwa mkwe wa rais mstaafu Kuchma na ikarejeshwa serikalini. Kwa hivyo kitendo cha kuitoa tena kampuni ya Nikopol Ferroloi kwenda kwa Russia ilikuwa ni kana kwamba wamewasujudia wa Russia. Rais Yushchenko na wanasiasa wengine wenye nguvu pale Ukraine wakamlaumu sana waziri mkuu Timoshenko kwa kusaini makubaliano ya namna hiyo. Wiki moja tu baada ya makubaliano hayo kusainiwa kiongozi wa baraza la usalama wa taifa bwana Petro Poroshenko akatangaza kujiuzuru akitoa sababu ya kwamba hayuko tayari kwa sehemu ya serikali inayosujudia Russia. Kisha akafuatiwa na naibu waziri mkuu Mikola Tomenko ambaye naye alitoa sababu hiyo hiyo ya kupinga kitendo kilichofanywa na waziri mkuu wake. Mara moja mawaziri wengine nao wakaanza kujiuzulu kupinga dili ambalo mwanamama Timoshenko alikuwa ameifanya na Warussia. Kwa hivyo hii ikampa uwalali rais Yushchenko kumwadhibu waziri mkuu wake Timoshenko. Rais Yushchenko akatangaza kumfuta kazi waziri mkuu mwanamama Yulia Timoshenko. Mtu ambaye walikuwa wameshibana haswa na alikuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha yeye Yushchenko kuwa rais. Kwa hivyo kambi yao ikawa imefitinika kabisa. Naomba ukumbuke kwamba hii ilikuwa ni master plan ya rais Vladimir Putin kutaka kumuingiza mtu wake kuiongoza Ukraine. Kwa hivyo hatua hii ya kwanza ya kuivuruga kambi ya Yushchenko na Timoshenko ikawa imefanikiwa kwa viwango vya juu kabisa. Baada ya serikali ya rais Yushchenko kufitinika namna hii, agamteua Yuri Yekanorov ambaye hakuwa mwanasiasa mashuhuri sana kukaimu nafasi ya waziri mkuu. 
baada ya Timoshenko kuondolewa madarakani Vladimir Putin anakumbukwa sana kwa maneno yake mara kwa mara akieleza kwamba alikuwa anajisikia amani kufanya mazungumzo na Timoshenko ya kuboresha mahusiano nchi za mbili tofauti na waziri mkuu huyo mpya ambaye anawaona yeye waziri mkuu na rais wake Yushchenko wanamwege mkali wa kimagharibi hivyo ni ngumu hata kukaa meza moja na kuzungumza kwa nia njema Putin alikuwa anatia petroli katika moto wa kifuu kwa hivyo baada tu ya mwanamama Timoshenko kuondoka kwenye nafasi ya waziri mkuu tatizo la gesi likarejea tena Russia wakafunga tena mabomba yanayopeleka gesi nchini Ukraine kwa kesingizio cha kutaka mabadiliko ya bei ambayo Ukraine walikuwa wanalipia Yushchenko na waziri mkuu wake mpya wakajaribu kufanya mazungumzo na Russia lakini hakukuwa na matokeo mazuri haraka kama ambavyo ilikuwa enzi za Timoshenko. Hivyo umaarufu wa serikali ya Yushchenko ukashuka sana. Na kuonekana si mtu mahiri kwa kushindwa kufikia mwafaka na Russia kwa haraka zaidi. Hii ikapelekea bunge la Ukraine wakiongozwa na Yanukovych ambaye nimeshamweleza hapo nyuma kwamba alikuwa anaungwa mkono na Russia kupiga kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu na wakafanikiwa kumuondoa yule waziri mkuu mpya kwenye nafasi yake kisha Yanukovych akafanikisha kuunda coalition na wabunge wengine na kuwashawishi kumpigia kura yeye kuwa waziri mkuu mpya kwa hivyo Viktor Yanukovych akarejea tena kuwa waziri mkuu kama ambavyo ilikuwa mwaka 2004 kabla ya ule uchaguzi mkuu mara tu baada ya Yanukovych kuwa waziri mkuu migogoro ya gesi kati ya Ukraine na Russia ikaisha Yanukovych ambaye alikuwa ni swahiba wa Russia alifanikisha kuwashawishwa Russia kurejesha bei ya gesi kuwa dola tisini kwa kilomita za ujazo elfu moja. kwenye muda mchache tu tangu Yanukovych arejee kuwa waziri mkuu mivutano ya gesi kati ya Russia na Ukraine ikaisha kabisa kwa hivyo mtaani kwa wananchi ya Nukovik yakaanza kuingia mioyoni mwa wananchi. Kumbuka kwamba huu wote ulikuwa ni mchoro wa Russia. Na sio kwamba mchoro wao ulikuwa umetimia kwa Yanukovik kuwa waziri mkuu. Mchoro ulikuwa umefikia nusu tu. Kwani walikuwa wanataka mtu wao awe ndiye kiongozi mkuu wa nchi yani rais wa Ukraine. Kitendo hiki cha Yanukovych kurejea kwenye waziri mkuu wa Ukraine kiliwatibua sana wa Marekani. Wakaanza kumwekea presha rais Yushchenko. Hakikisha kwamba wanamuondoa Yanukovych katika nafasi ya waziri mkuu ili kuepuka asiendelee kujenga ushawishi zaidi alafu baadaye ageuke kuwa kikwazo kwenye mchakato wa Ukraine kujiunga umoja wa NATO na pia mchakato wa kuvunja partition treaty. Papo hapo pia mwanamama Timoshenko akawa na ziara kwenye nchi za Marekani na Ulaya. Utafuta uungwaji mkono na kuweka mkakati wa kumdhibiti Yanukovych. Kwa bahati nzuri uchaguzi wa bunge ukawadia mwaka saba. Kwa hivyo bunge liliporejea kukawa na uchaguzi tena mpya wa waziri mkuu. Marekani wakamkalia kooni rais Yushchenko kwamba Afanye vye vyote awezavyo lakini Yanukovych asirejee kwa waziri mkuu. Kwa hivyo ilibidi rais Yushchenko aunde coalition mpaka na maasimu wake wakuu kisiasa. Kama vile mwanamama Timoshenko na Volodymyr Litvin ambaye ni mtu mtiifu wa rais wa zamani wa Ukraine bwana Leonid Kuchma. Hii coalition yao ikafanikiwa kumuondoa Yanukovych kwenye nafasi ya waziri mkuu na pia kumrejesha mwanamama Yulia Timoshenko kwa waziri mkuu kama ambavyo mabwana wakubwa Marekani walikuwa wanataka baada ya Timoshenko kurejea tena kuwa waziri mkuu migogoro ya gesi kati ya Russia karejea tena huku Russia mara kwa mara wakifunga mabomba kuzuia gesi kwenda Ukraine hizi drama za kuteseka kwa ukosefu wa gesi ziliwachosha sana wananchi na hivyo umaarufu wa kisiasa wa Yushchenko na Timoshenko uliporomoka sana Hatimaye ikawadia mwaka na kumi mwaka wa uchaguzi mkuu wa urais. Wote watatu wakajitosa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Yaani urais Yushchenko, waziri mkuu Timoshenko na waziri mkuu mstaafu Yanukovych. Wote wakachukua fomu za kugombea urais. 
Ubaya ni kwamba mtazamo wa wananchi ulikuwa umebadilika sana. Wananchi walikuwa wanamuona Rais Yosheshenko kama mtu asiyemahiri katika uongozi. Mfano katika muhula wake ulioanza mwaka 2005 kwa miaka mitano tu. Kulikuwa na mabadiliko mara nne ya mawaziri wakuu mwanamama Timoshenko mara mbili, Yanukovic mara moja na yule Yuri Yekanorov aliyekaimu kwa mwaka mmoja. Muhula wa uongozi wa Yosheshenko ulitawaliwa na minyukano ya kisiasa mikali. Kuliko kufanya masuala yenye maslahi kwa wananchi. Mwanamama Timoshenko naye umashuri wake ulikuwa umeshuka sana. Kwanza watu bado walikuwa na kinyongo naye. Kwa kile kitendo cha kuitoa kampuni pendo ya Nikopol Ferraloi kwa Russia. Na pia alikuwa anaonekana hana misuli ya kuweza kuadhibitu wa Russia hasa kwenye mgogoro wao wa gesi. Yanukovic ndiye mgombea ambaye alikuwa anaonekana kuwa na afadhali. Ndiye peke ambaye kwenye muda wake mchache alipokuwa waziri mkuu. Hakukuwa na migogoro ya gesi kati yao na Russia. Na alikuwa anaonekana si mtu wa makundi makundi ya kisiasa na minyukano. Japokuwa wananchi wengi walikuwa hawapendezwi na aina yake ya siasa ya kuegemea sana Russia, kitu ambacho kinaleta mtazamo wa kwamba ni kibaraka wa Putin. Lakini twasema bani ni mbaya kiatu cha kidawa. Sababu Yanukovic ndiye mwanasiasa pekee ndani ya Ukraine ambaye alikuwa anaonekana kama ndiye mtu mwenye uwezo wa kukaa meza moja na Russia na wakamsikiliza. Kwa hivyo walikuwa wanaingia kwenye uchaguzi mkuu. Yanukovic akiwa ndiye kipenzi kati ya wagombea wote. Mwezi Januari mwaka na kumi wananchi walipoenda kupiga kura. Matokeo yakaja kwamba Yanukovic aliongoza kwa kushikilia nafasi ya kwanza. Huku nafasi ya pili kashikiliwa na mwanamama Timoshenko na rais aliye madarakani bwana Yusheshenko. Akishika mkia kwenye nafasi ya tatu. Lakini hakuna ambaye alipata zaidi ya asilimia hamsini ya kura kama ambavyo katiba inataka. Ili kumtangaza mgombea ameshinda urais. Kwa hivyo uchaguzi ukaenda kwenye duru ya pili kwa kuwapandisha mshindi wa kwanza Yanukovic dhidi ya mshindi wa pili Timoshenko. Katika hii duru ya pili Yanukovic akamgalagaza Timoshenko. Yanukovic akashinda uchaguzi mkuu. Mwezi Februari mwaka huo 2010, Viktor Yanukovic akaapishwa kuwa rais mpya wa Ukraine. Na hapo ndipo mchoro wa Vladimir Putin ukawa umetimia. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1994, Russia wakafanikiwa kuingiza mtu wao kuwa rais wa nchi ya Ukraine. Kumbuka huu mchoro wa kuingiza mtu wao walikuwa wameuanza toka mwaka 2006. Na ukaja kukamilika mwaka huo kumi. Marekani walikuwa wamezidiwa kete na kupigwa chenga ya mwili kwa umahiri wa hali ya juu kabisa. Siku hizi huwanaona kwenye vyombo vya habari wanapenda kumwandika Putin kama a madman, yani mwenda wazimu. Kila chombo cha habari kama vile wameambizana kuandika hivyo. Huyu Putin licha ya udikteta wake, licha ya ubabe wake. Huyu jamaa ni moja viongozi bora zaidi kwa kushuhudiwa hapa duniani. Wajua hii nchi ya Ukraine kiujumla wake na wananchi wake. Ni nchi ambayo inaegemea upande wa magharibi kitamaduni, kisiasa na kijamii. Kwa hivyo kumpenyeza mwanasiasa ambaye ni pro Russia ni kwa rais ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Na ndio maana hakikuwahi kutokea tangu mwaka 1994. Ni kama vile kumpenyeza mlokole awe rais wa Iran impossible. Kwa hivyo ni mtu mwenye akili mikakati ya kipekee sana. Anayeweza ku pull off kitu cha kipekee kama hicho kilichofanyika pale Ukraine mwaka na kumi. Ushindi wa Yanukovych ulikuwa ni mafanikio ya kipekee kabisa kwa Russia. Sasa kwa mara ya kwanza Russia walikuwa wamepanda kibaraka wao ikulu ya Ukraine. Kwa hivyo kwa haraka walikuwa wanatakiwa kushughulikia yale masuala mawili muhimu zaidi kwao. La kwanza Patricia Nitrit. La pili kitendawili cha Ukraine kujiunga umoja wa NATO. Usikose mwendelezo wa simulizi hii.
Mwandaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar.